ఎవరు ఇష్టం తెలుగులో బాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవునా ఏంటి అందరు అమ్మాయిలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని వస్తారు పెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రభాస్ ఉన్నారు వాళ్ళని ఇష్టపడాలి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారు ఏమో తెలియదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మెగా ఫ్యామిలీ అంటేనే మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కిపోయింది మైండ్లో సో డాడ్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది అది సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఇష్టం రీజన్ అంటే ఏమని చెప్తా రీజన్ చాలా ఉన్నాయి ఆయన నన్ను ఇష్టపడడానికి సో రీజన్ వెతుక్కొని ఇష్టపడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా నాకు తెలిసి అంటే ఉంటుంది కదా పర్టికులర్ గా ఓకే ఇప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారు ఇష్టం ఉన్నా హీస్ అ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ అండ్ గుడ్ అందరికీ తెలిసిందే అది చాలా మంచి వ్యక్తి సో ఎక్స్పెషలీ ఉమెన్స్ ని విమెన్స్ ని చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను నాకు ఆ విషయం చాలా నచ్చింది సో యా అందుకు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే యు మెట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు యా అంటే ఏదన్నా షూటింగ్ ఆ లేకపోతే షూటింగ్ కాదు జస్ట్ క్యాజువల్ గా మీట్ అయ్యా సూపర్ చెప్పవా సోన్ సోన్ నేను ఒక యాక్ట్రెస్ ఐ వాంట్ టు డు లేదు యాక్ట్రెస్ అని చెప్పలేదు కానీ ఐ యామ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యు సురావన అమ్మ ఓకే ఓకే ఒక సెల్ఫీ కుదిరితే కప్ కాఫీ కాఫీ ఆ అంత ఉంటే ఇంకేంటి మరి దూరం నుంచి చూస్తే అంత ఇష్టపడతారు బట్ దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు వెళ్ళి కలిసిన తర్వాత అసలు ఆయన చూడగానే ఇలా అంతే స్టన్ నేనైతే అసలు దగ్గరకు వెళ్తే కూడా ఒక షివరింగ్ టైప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మాట్లాడితే నాకు అసలు ఏమీ రాలేదు ఇంతే అవైజ్లీ చూస్తూ ఉండిపోవడం ఓకే ఒకసారి కళ్ళు మూసుకో ఓకే మూసుకో సో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో ఒక మంచి ఐటమ్ సాంగ్ చేయాలి వాసంతి ఇష్టమా పర్లేదు ఐటమ్ సాంగ్ అయినా చేస్తాం సార్ పక్కన ఉండాలి అంతే అంతే చేస్తా ఒక్కసారి వచ్చిపోమ్మ మెరుపుతీగా వచ్చిపోయాను సార్ కనిపించలా వన్స్ మోర్ సూపర్ అలాగే ఉంటుంది నిజంగా ఆయన ఫ్యాన్స్ బాగా లైక్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్కి మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇందో నా షోకి వచ్చిన చాలా మంది చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు కూడా చెప్పారు ఇందో ఏదన్నా ఒక రొమాంటిక్ సీన్ వచ్చినప్పుడు ఆ డ్రెస్ వేసుకోలేకపోయినా కానీ నువ్వు ఇబ్బంది పడొద్దమ్మా చేయిపోయినా ఏం కాదు ఫీల్ అవ్వకు హ్యాపీగా ఉండు వెళ్ళిపో హాయ్ ఇంటికి నో ప్రాబ్లం అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పారు గ్రేట్ అర్థమైంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ఇష్టపడతారు అర్థమైంది బట్ ఆయన కళ్ళు అంటే ఇష్టం లేదా ఆయన కళ్ళు అంటే ఇష్టం లేదా ఆయన హెయిర్ అంటే ఇష్టం అమ్మో వీళ్ళని సీరియల్స్ లో చూసి చాలా ఒబీడియంట్ అనుకుంటాం వీళ్ళు తెర మీద పెద్ద తెర మీద కనిపిస్తే తెలుస్తుంది మనకి వీళ్ళు ఒకప్పుడు సావిత్రి కన్నాంబ శ్రీదేవి వాళ్ళని మించిన యాక్ట్రెస్ వాళ్ళు ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వీఆర్ లైక్ లర్నర్స్ స్టిల్ అంతే 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 నాకు ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ లర్నింగ్ అనే అనిపిస్తుంది సంథింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఐ విల్ గెట్ లర్న్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో బట్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా వాసంత నో 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 బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ వచ్చిన స్టార్టింగ్ డేస్ లో కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించింది స్టార్టింగ్ డేస్ అనేది పక్కన పెడితే సో ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ లోనే ఉన్నా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ లోనే ఉన్నా కన్నడలో నాకు తెలిసి యా కన్నడలో నాకు తెలిసి తెలుగులో నేను అంత స్ట్రగుల్ పడలేదు తెలుగులో సో కన్నడలో చాలా పడ్డాను యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచే కాబట్టి ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ కన్నడలోనే స్ట్రగుల్ అయ్యాను తెలుగుకు వచ్చాక అది కొంచెం ఈజీ అయింది నాకు సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో అయితే నేను పెద్దగా కష్టపడలేదు ఊరికి రెడ్ కార్పెట్ వేసారు అది వేస్తే బాగున్ను నేను ఇంకా ఎక్కడ ఉండేదాన్ని బట్ దానికోసం మేము వెయిట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ వేసేసారు లేదు రాఘవేంద్ర గారితో యాక్ట్ చేయడం అంటే ఆయన డైరెక్షన్ లో మామూలు విషయమా అవును ఆ ఫ్రేమింగ్ లో ఎస్పెషల్లీ హ్మ్ ఎలా చే చూపిస్తారు ఆయన ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి डेफिनेटली डेफिनेटली ఆయన మీరు అబ్బా అబ్బా సాంగ్ లో కూడా ఆయనే వచ్చి దగ్గర నుండి వాటర్ కొట్టడము సో ఈ ఫ్రేమింగ్ ఇలా ఉండాలి 
నేను షార్ట్ లో ఉన్నాడు ఒకసారి ఇలా రా నీ ఫ్రేమ్ చూసుకుందు రా అని చెప్పి పిలుస్తాడు సో వాజ్ లైక్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఆయన కూర్చోరండి వచ్చి అరౌండ్ తిరుగుతూనే చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు సో చాలా బాగా యునో ఫన్ కూడా బాగుంటుంది సార్ తో ఒక ఫన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఏంటి సార్ నీకు చెప్ చేయించింది నా దగ్గర రొమాంటిక్ గా రొమాంటిక్ అయితే ఏమీ లేదు ఇదే రాఘవేంద్ర రావు గారి సెట్ అనుకోండి ఈ సెట్ కూడా అలానే ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్లీ యా సో ఒక ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫన్నీ గా ఆయన చేసి చూపించింది రొమాంటిక్ గా ఆయన ఫన్నీ గా అయితే ఏం రొమాంటిక్ గా ఫన్నీ గా అయితే ఇల్లి చిన్న చిన్నవి అదే సో మూమెంట్స్ తో చేసి చూపించ ఒకసారి మీ ఐస్ తో నాకైతే సాంగ్ లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఆయన సో ఆ వాటర్ కొట్టడం కానీ ఆ ఫ్లవర్స్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన చూసుకోవడం కానీ సో దాంట్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు నాకు తెలిసి అంతే సీన్ లో అయితే ఆయన ఉన్నారు జస్ట్ అక్కడ వరకు ఉండి చేపి చేయించారు అంతే కానీ బ్రహ్మానందం గారు కాంబినేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మొత్తం ఫోకస్ ఆయన మీద వెళ్ళిపోయింది నాకు ఎలాంటి కాంబినేషన్ లేదు సో ఎవరి స్టోరీస్ వాళ్ళవే చెప్పేవనుకుంటా సుధీర్ అంటే మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది అమ్మాయి అది ఇది అని చెప్పేవనుకుంటాను వాట్ ఫ్యాన్ బేస్ హీ హ్యావ్ ఎలా అని అనుకున్నాను తప్పు లేదు ఆ రోజు తనని డైరెక్ట్గా చూడము సో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ఆయన పక్క నుండి తప్పు లేదు ఉండడంలో ఆయన బిహేవియర్ అలా ఉంటుంది ద వే ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ కానీ పెద్దవాళ్ళతో ద వే ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ విత్ ఉమెన్స్ కానీ సో చాలా బాగుంటుంది వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ ఓకే బట్ ఈ షోలల్లో అది క్యాజువల్గా ఉంటుంది అనుకుంటా అమ్మాయిలని టీచ్ చేయటం అమ్మాయిలు అంటే ఎక్కువ మనోడు ప్లే బాయ్ అని చెప్పటం ఈ షోలల్లో ఉంటాయి అనమాట బట్ రియల్ గా అలా ఉండదు ప్లే బాయ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో హీ ఇస్ ఏ ప్లే బాయ్ నాకు తెలియదు ఏంటి అలా ఇచ్చేస్తున్నా స్టాంప్ కాదు అని కాదు అన్నా నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఐ డోంట్ నో నాకు పర్సనల్లీ తెలియదు కదా సో ఏదైతే చూస్తామో అదే నేను చెప్తున్నాను నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను అలా నీకు మంచి ఇన్స్టెంట్ విత్ సుధీర్ అంటే ఏమని చెప్తావు అంత క్లోజ్నెస్ అయితే ఏమీ లేదు లేదు క్లోజ్నెస్ లేకపోయినా కానీ మూవీ కలిసి అంత ఈవెంట్స్కి వెళ్ళారు బయట ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఐ జస్ట్ మెట్ విత్ హిమ్ అండ్ ఒక యునో ఇంటర్వ్యూ అంతే ఈ టూ దాని తర్వాత ఏమీ లేదు ఏం చెప్పలేదు అడిగే నువ్వు ఏంటి ఇంత క్రేజ్ ఉంది మీకు అని లేదండి అడగలేదు అడగలేదు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మాకు ఇంటర్వ్యూ జరిగింది అప్పుడు నేను సైలెంట్ అయిపోయి నా పాటి నేను వెళ్ళిపోయాను సో నేను పాటికి సార్ వెళ్ళిపోయాను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నేను చూసాను వాట్ ఎ ఫ్యాన్ బేస్ హీ హ్యావ్ అని సో ఎక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది విచ్ ఈస్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో సెవెన్ ఎకర్స్ ఓకే కామన్గా అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి సుధీర్లో కామ్ పర్సన్ వేర్ ఎవర్ హీ విల్ బీ హీ విల్ బీ లైక్ లైక్ దిస్ కామ్ పర్సన్ అంత వెనల్కిషోర్గారిని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఐ సైడ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అని చెప్పారు వినల్ కిషోర్ గారు ఇంకా బెస్ట్ కదా యా బెస్ట్ ఆ కామెడీ టైమింగ్ తట్టుకోలేనేమో అని చెప్పి వద్దని చెప్పేసారు బట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా కామెడీ బాగా చేస్తారు వినల్ కిషోర్ గారు కన్నా కాదు కదా ఐ థింక్ అట్లేం లేదా ఏమో నాకు అనిపించింది ఆయన కొన్ని సినిమాలు పెద్ద రాడ్ రంబోలు పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ నేను కామెడీ ఉంది బట్ ఆయనకి ఏమో నాకైతే ఆ జోనర్ లో నేను వెళ్ళిపోయా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అని ఓకే బ్రహ్మానందం గారు ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏమని చెప్తావు వసతి ఫన్నీ చాలా రోజుల తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించారు ఆయన యా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు నేను ఇంకా పడుకొని ఉండాలి టేబుల్ మీద సో సార్ జోక్ లేస్తూనే ఉన్నారు వేస్తూనే ఉన్నారు సో సీన్ లో నాకు నవ్వ ఆగట్లేదు నవ్వేస్తున్నా నవ్వేస్తున్నా ఐ టుక్ లైక్ ఏ సిక్స్ టు సెవెన్ టేక్స్ తీసుకున్నా నేను సారీ సార్ ప్లీజ్ నవ్వి మళ్ళీ పడుకున్నా నాకు అది చాలా డిఫికల్ట్ అనిపించింది 
లేచిన తర్వాత ఓకే టోటల్లీ నేను పడు పడుకోవాలి నిద్రపోవాలి ఓకే అప్పుడు కామెడీ టైమింగ్ అయినది కానీ నవ్వేసా ఆగలేక సిక్స్ సిక్స్ టేక్స్ అయింది ఇంకొక టూ త్రీ టేక్స్ తీసుకుందంటే రెండు స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ వేసేవాళ్ళు నీకు నిద్రపోసేవాళ్ళు నిద్రపో టేక్ లేని అయిపోయిన తర్వాత మేమే లేపేస్తాం సైలెంట్ గా జోక్ లేస్తున్నారు అండి నా వాళ్ళ కావట్లేదు ఈ అమ్మాయికి తెలుగు అర్థం కాకపోయినా బానే తీసుకుంటుంది అని అన్నారు లేదు సార్ నేను తెలుగు అమ్మాయి నన్ను ఆహా పడుకో అని ఇది హైలైట్ అంటే అందరు చెప్తుంటారు కదా కన్నడ నుంచి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి తెలుగు రాదు ఐ వాజ్ లైక్ సో సైలెంట్ ఆయన నాకు తెలుగు రాదు అనుకొని మాట్లాడేస్తున్నారు తిట్టారా లేదు లేదు ఏం తిట్టలేదు ఎన్ని టేక్లే ఏంది ఏంటి లేదు నెక్స్ట్ అదే ఉంటుందేమో బట్ నేను చెప్పేస్తా తెలుగునే సార్ నేను అని అన్నా సార్ లేకపోడుకో పడుకో అని అన్నారు 